हेलो गाइज मैं पोके सेंसर और आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ टॉप टेन रेयर पोकेमोन जो कि एश के पास हैं नो एश ने अपने जर्नी में बहुत से पोकेमोन पकड़े जिनमें से कुछ बहुत ही इजीली अवेलेबल है और कुछ को पकड़ने में उसको मेहनत लगी है या कुछ पोकेमोन ऐसे हैं जो कि पोकेमोन के गेम्स में बहुत ज्यादा रेयर है आज मैं दस ऐसी पोकेमोन के बारे में बात करने वाला हूँ जो एश के पास है जिन्हें पोकेमोन के गेम में बहुत ही रेयर माना जाता है इस लिस्ट में मैं स्टार्टर को इंक्लूड नहीं करने वाला बिकॉज स्टार्टर को इंक्लूड करूंगा तो ये पूरी लिस्ट स्टार्टर से ही भर जाएगी इसलिए मैंने दूसरे रेयर पोकेमोन को इस लिस्ट में कंसिडर किया है ताकि मैं पूरी लिस्ट स्टार्टर से ना भर दूं। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो बिकॉज मैं ऐसी पोकेमोन के अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूं। सो so, बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं नंबर टेन पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है गिबिल गिबिल एश के पास उसके डायमंड एंड पर्ल की जर्नी के टाइम पे था और अनफॉर्चुनेटली ये गिबिल इवॉल्व नहीं हुआ क्योंकि अगर ये गिबिल इवॉल्व होता तो ये शायद टोबियस को टक्कर दे सकता था बट अगर हम लोग गिबिल की टाइपिंग की बात करें तो वो एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप पोकेमोन है ये जेन फोर का सुटो लेजेंडरी पोकेमोन है और ये पोकेमोन आपको वे वार्ड केव में देखने को मिलेगा ये केव साइकिलिंग रोड के नीचे एक सीक्रेट पाथ है उसमें है और ये पोकेमोन वहां पर भी मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है इसका फाइव शायद एनकाउंटर रेट है इस वजह से ये पोकेमोन आपको ज्यादा जल्दी दिखेगा इस केव में तो इसलिए मेरे हिसाब से गिबिल इस लिस्ट में नंबर टेन पे रहना चाहिए बिकॉज वो पोकेमोन प्लेटनम में काफी रेयर था नंबर नाइन पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट में आता है वो है ड्रेकोविश ड्रेकोविश एक फॉसल पोकेमोन है जेन एट का यानी कि गैलरी जेन का इस पोकेमोन की टाइपिंग है वाटर और ड्रैगन और ये कोई एक फॉसल से नहीं बनाए ये दो फॉसल्स के कॉम्बिनेशन से बनाए और अगर फॉसल पोकेमोन की बात की जाए तो फॉसल पोकेमोन वैसे भी बहुत ज्यादा रेयर होते हैं अगर आपके पास फॉसल है तो ही आप उन्हें फॉसल पोकेमोन पे बना पाओगे और ये फॉसल्स भी आपको इतनी आसानी से नहीं मिलते इसलिए मेरे हिसाब से ड्रेकोविश भी बहुत ज्यादा रेयर है तो इसलिए मैंने उसको इस लिस्ट में नंबर नाइन पे रखा है नंबर एट पे जो पोकेमोन हमारी लिस्ट पे आता है वो है एश का स्नॉलैक्स नॉ स्नॉलैक्स आपने पोकेमोन के हर गेम में देखा होगा ये एक ऐसा पोकेमोन है जो बहुत ही स्ट्रॉग है और लोगों को यूज करना बहुत पसंद है ये पोकेमोन सिर्फ पोकेमोन के गेम्स में नहीं पोकेमोन के एनिमे में बहुत ज्यादा स्ट्रॉ था एश के पास हमने देखा था ये पोकेमोन कितना स्ट्रॉग है ये एश की वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पोकेमोन में से एक है जिसने एश को कई सारे विक्ट्रीज दिलाए पोकेमोन के गेम्स में आपको वाइल्ड स्नोलैक्स पकड़ने मोस्टली नहीं मिलेगा बहुत ही कम ऐसे गेम्स है जिसमें आपको वाइल्ड स्नोलैक्स देखने को मिलेगा स्नोलैक्स को पकड़ने के लिए आपको कुछ स्पेशल चीजें करनी पड़ेगी जैसे पोके फ्लूट यूज करना और उसको जगाना और फिर बाद में उसको पकड़ना और अगर आप इसको इस टाइम पे नहीं पकड़ते हो आप इसको इससे पहले पकड़ना चाहते हो या इसके बाद पकड़ना चाहते हो तो आप नहीं पकड़ सकते बिकॉज ये पोकेमोन आपको मिलेगा ही नहीं ये भी बहुत ही रेयर पोकेमोन है और मेरे हिसाब से इसलिए इस पोकेमोन को इस लिस्ट पे नंबर एट की स्पॉट पे रखना जायज है नंबर सेवन पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है सर्फैच गैलरी जब आया तो बहुत सारे पुराने पोकेमोन्स को नए फॉर्म्स मिले उनमें से एक था फारफैच जिसको एक नया फॉर्म मिला गैलेरियन फारफैच जिसके फॉर्म में ज्यादा डिफरेंस था नहीं बट उसके पास एक बड़ी सी लीक आ जाती है जो कि उसके पास जो डंडी रहती है वो बहुत बड़ी हो जाती है और बाकी हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला गैलेरियन और नॉर्मल फारफैच में लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस है नॉर्मल और गैलेरियन फारफैच में वो है कि गैलेरियन फारफैच के पास एक इवोल्यूशन है और उस इवोल्यूशन का नाम है सर्फैच लेकिन इसको इवॉल्व करना इतना आसान नहीं है इसको इवॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट पोकेमोन टू इवॉल्व में से है बिकॉज आपको इसको इवॉल्व करने के लिए इसके पास लीक आइटम होनी चाहिए और वो लीक आइटम होने के बाद ये क्रिट मारने के चांसेस के बढ़ जाते हैं अब अगर आपको अपने गैलेरियन फाफेज को सर्फेज में इवॉल्व करना है तो आपको एक ही मैच पे लगातार तीन क्रिट मारने पड़ेंगे तभी जाके वो सर्फेज में इवॉल्व होगा ये काम बहुत ही मुश्किल है और इसी वजह से मेरे हिसाब से एक सर्फेज होना तुम्हारी टीम में बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में नंबर सेवन पे रखा है नंबर सिक्स पे जो पोकेन हमारे लिस्ट पे आता है वो है एश का लेक एन रॉक पोकेमोन सन एंड मोन में एक क्यूट रॉक टाइप पोकेमोन का इंट्रोडक्शन हुआ जो कि था रॉक रफ ये रॉक रफ के दो ब्रांच एवोल्यूशन थे दोनों का नाम भी लेक एन रॉक था लेकिन उनके अलग अलग फॉर्म थे एक था मिड डे फॉर्म और एक था मिड नाइट फॉर्म तो जब पोकेमोन सन एंड मोन एनिमे चालू था तो एश का रॉक रफ इवॉल्व हो रहा था और वो ना ही मिड डे फॉर्म में इवॉल्व होता है और ना ही मिड नाइट फॉर्म में वो इवॉल्व होता है डस्क फॉर्म में ये एक ऐसा फॉर्म है जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था और ये बहुत ही ज्यादा रेयर था बाद में पोकेमोन अल्ट्रा सन एंड मून में इस पोकेमोन को इंट्रोड्यूस कर दिया फाइनली गेम में बट अगर पोकेमोन सन एंड मून की बात की जाए तो उसमें लेकिन रॉक का कोई डस्क फॉर्म नहीं था इसलिए ये मेरे हिसाब से एश के वन ऑफ दी रेरेस्ट पोकेमोन में से एक है नंबर फाइव पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है नेबी यानी कि सोलगा लियो स
क्या ही बात करनी है एक लेजेंडरी पोकेमोन है तो डेफिनेटली ये तो इस लिस्ट में रहना डिजर्व करता ही है ये मैंने इस लिस्ट में इतना नीचे इसलिए रखा बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि एश ने सुलगली को कभी पकड़ा नहीं है बट मेरे हिसाब से मुझे इसको इस लिस्ट में रखना चाहिए इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में नंबर फाइव पे रखा नंबर फोर पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है एश का नॉकटाउल एश का नॉकटाउल उसने पकड़ा था अपने जोटो इजन की जर्नी के टाइम पे ना हुटूट और नॉकटाउल इतने रेयर पोकेमोन नहीं है इनफैक्ट आपको पोकेमोन के जो हार्ड गोल्ड या गोल्ड सिल्वर जो भी गेम आप खेल रहे हो उसमें बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे लेकिन जो एश के नॉकटाउल को स्पेशल बनाता है वो है कि एश का नॉकटाउल जो है वो शाइनी नॉकटाउल रहता है वो कोई नॉर्मल नॉकटाउल नहीं रहता है और अगर आप कोई भी शाइनी पोकेमोन देखो तो उनका एनकाउंटर रेट बहुत ही ज्यादा कम होता है इसलिए एश के पास एक शाइनी नॉकटाउल होना बहुत ही रेयर चीज है और इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में नंबर फोर की स्पॉट पर रखा है नंबर थ्री पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है नेगलीडल नेगलीडल इस पोकेमोन को इंट्रोड्यूस किया था पोकेमोन सन एंड मून सीरीज में इसकी टाइपिंग है पॉइजन और ड्रैगन और ये एक बहुत ही स्ट्रॉग पोकेमोन है हमने देखा है कि पोकेमोन सन एंड मून सीरीज में ये कैसे कुकुई के लुकारियों को हराता है और कैसे टापू कोको के अगेंस्ट अच्छी फाइट करता है ये पोकेमोन एक अल्ट्रा बीस्ट है और ये इवोल्यूशन है पोईपोल का मुझे पर्सनली पोईपोल बहुत ज्यादा क्यूट लगता था और ये जब नेगलीडल में इवॉल्व हुआ तो मैं थोड़ा ऐसा हो गया कि ये बहुत ही कूल दिख रहा है लेकिन मुझे पोईपोल का क्यूट साइड बहुत ज्यादा पसंद था बट फिर भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉग हो जाता है तो इसलिए मुझे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अगर इसके रियलिटी की बात की जाए तो ये एक अल्ट्रा बीस्ट है और ऑब्वियसली अर्थ में आपको अल्ट्रा बीस्ट देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज ये दूसरे डायमेंशन के होते हैं दूसरे वर्ल्ड के होते हैं तो इसलिए ये बहुत ही रेयर पोकेमोन है और इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में नंबर थ्री की स्पॉट पर रखा है नंबर टू पे जो पोकेमोन हमारे लिस्ट पे आता है वो है मेल मेटल मेल मेटल एक स्टील टाइप पोकेमोन है और ये एक मिथिकल पोकेमोन है तो इसकी रियलिटी पे तो कोई सवाल ही नहीं उठता बिकॉज मिथिकल पोकेमोन बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं मेल मेटल जो पोकेमोन है इवोल्यूशन है मेल्टन का और मेल्टन मेल मेटल में तब इवॉल्व होता है जब वो दूसरे मेल्टन से कंबाइन होता है तो तो एक मिथिकल पोकेमोन होने की वजह से ये काफी ज्यादा रेयर है और इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में नंबर टू की स्पॉट पर रखा है पोईपोल की तरह ही मुझे मेल्टन भी बहुत ज्यादा क्यूट लगता था और बहुत पसंद था जो कि मेल मेटल में इवॉल्व होने के बाद वो फीलिंग चले गई मेरे अंदर से बट फिर भी मेल मेटल में इवॉल्व होने के बाद ये बहुत ही स्ट्रॉग हो जाता है और आज की काफी ज्यादा मदद करता है लोला लीग में इसे मेरे हिसाब से इसको इस लिस्ट में इतना हाई रखना काफी जायज था तो अब बात करते हैं नंबर वन के बारे में नंबर वन पे जो बुक है हमारे लिस्ट पे है वो है ग्रेनेंचा एश के पास ग्रेनेंजा था उसके कालो सीजन के जर्नी के टाइम पे वो उसका फर्स्ट कालो सीजन का पोकेमोन था और वो एक बहुत ही स्पेशल पोकेमोन था बिकॉज नॉर्मली पोकेमोन के तीन इवोल्यूशन ही होते हैं लेकिन एश के ग्रेनजा के पास एक चौथा इवोल्यूशन भी था जिस इवोल्यूशन का नाम था बॉन्ड इवोल्यूशन ये दिखने में मेगा इवोल्यूशन की तरह ही था लेकिन इसके लिए उसको कोई स्टोन की जरूरत नहीं थी इसके लिए उसे बस अपने ग्रेनजा के साथ एक अच्छी बॉन्ड होने की जरूरत थी जो की एश की थी उसके ग्रेनजा के साथ तो ये बॉन्ड एबिलिटी एक्टिवेट होने के बाद एश का ग्रेनजा एश ग्रेनजा बन जाता था जिसके बाद उसके स्टार्ट बूस्ट हो जाते थे और वो एक बहुत ही कूल पोकेमोन बन जाता था एश ग्रेंजा भी काफी ज्यादा रेयर है पोकेमोन के गेम्स में भी बिकॉज इसको आपने देखा भी होगा तो पोकेमोन सन एंड मून के डेमो में देखा होगा बाकी कोई गेम में आपको एश ग्रेंजा देखने को नहीं मिलेगा इसलिए मेरे हिसाब से रेयरिटी की अगर बात की जाए तो एश ग्रेंजा सबसे ज्यादा रेयरेस्ट है सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मैं आता रहूंगा इसी पोकेमोन के कंटेंट्स के साथ तो तब तक के लिए गुड बाय